Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe hoy viernes 29 de junio en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. Jorge Zamorano, director de gobierno de la delegación Gustavo Amadero, asegura dará seguimiento a las demandas del movimiento antorchista. Se firmará una minuta de compromisos el próximo miércoles. Fernando Castro tiene la información completa. Maderense se reunieron con Jorge Zamorano, director del gobierno de la delegación Gustavo Madero, esto luego de que un grupo de familias se manifestara para exigir respuesta a peticiones que fueron planteadas con el anterior jefe delegacional, Víctor Hugo Lobo Román. La respuesta por parte del funcionario fue darle seguimiento a las semanas planteadas. Dicho compromiso se plasmará en una minuta que será entregada a los solicitantes el próximo miércoles. Por ciento, pero había discusión de la autoridad por seguir dando seguimiento a sus gestiones. Yo tengo conflicto con que digamos que... Faltan tal vez eh, tres o cinco criterios más de las que hemos estado platicando. Estamos en disposición de escucharlos y de dar el seguimiento eh, puntual a la, al tema de, de la gestión hacia los compañeros de Antorcha. Erika Sánchez, representante de los inconformes, dio a conocer que esperan los trabajos, pero que si estos no se realizan, reanudarán las movilizaciones. De no haber nada en estos 20 días, en estos 15 días para la cita con Juan Calvo, pues... No nos va a quedar de otra más que movilizarnos, hacer una marcha. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. Tres días de caminata, 57 kilómetros, es la distancia que han recorrido los antorchistas de Baja California, quienes se dirigen a Mexicali en demanda de que el gobierno estatal solucione sus peticiones. Sin embargo, los funcionarios siguen sin establecer diálogo. Infantes y maestros del Jardín de Niños Luz del Carmen o con Veloz demostraron sus habilidades en el conocimiento durante la Feria de Matemáticas. Ante la desesperación de no contar con agua potable por más de un mes debido a la negligencia del presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Carlos Alonso Guzmán, los habitantes de Vista Cerro Grande retuvieron una pipa que contenía este vital líquido. Campesinos del estado de Tlaxcala lograron que a través de protestas los funcionarios les otorgaron 159 toneladas de fertilizantes para sus cosechas. Familias del municipio de Bacalar lograron que se les otorgaran 20 paquetes de láminas para el mejoramiento de sus viviendas. El alcalde de Huejutla se comprometió a resolver las demandas antorchistas la próxima semana cuando concluya el proceso electoral. Se graduaron estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel Trancoso. Agradecieron la lucha que el movimiento antorchista realizó para mejorar la infraestructura del plantel. Veamos la información. Se termina el ciclo escolar y empiezan las graduaciones. En Zacatecas se graduaron 43 jóvenes con una gran calidad académica y humanista del Colegio de Bachilleres del Plantel Trancoso. La directora del plantel agradeció al dirigente del movimiento antorchista, Osvaldo Ávila Tescareño, quien también fuera el padrino de esta generación, y a su organización por la gestión de las aulas nuevas ante el gobierno del Estado. Sé que con ello están ustedes jóvenes haciendo un reconocimiento más que a mi persona al movimiento al que yo pertenezco. Habla Tiscareño, exhortó a los egresados a seguirse preparando porque en estos tiempos se requiere que los estudiantes se conviertan en una fuerza de empuje para el desarrollo de la sociedad. Como todos los viernes, aquí le presentamos el resumen de las notas más sobresalientes de la semana. El presidente municipal de Centla, Tabasco, Aquiles Reyes Quirós, se niega a resolver demandas básicas y elementales para los habitantes de las diversas comunidades que pertenecen al municipio. Entrega de láminas, paquetes de apoyo a la vivienda, relleno en zonas con probabilidad de inundación, dragas y más, son las demandas planteadas al Edil. Demandas como electrificación, apoyos a adultos mayores y regularización de predios hicieron que los colonos salieran a la calle y en voz de Ricardo Madrigal, representante de Antorcha, exigían que el gabinete del gobernador José Guadalupe Sonamillán se ponga a trabajar. En 
el marco del 83 aniversario de la fundación del municipio de Villaldama y ante más de 10.000 antorchistas, el líder nacional Córdoba Morán se pronunció por un cambio en el modelo económico del país. Llegaron desde diferentes puntos de la república con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, pero no contaban que la ciudad de vanguardia no tuviera las condiciones aptas que siempre anhelaba, pues ahora viven en esas casas de cartón, madera, láminas, de asbesto y uno que otro adoquín. Es un espacio que denominan Buena Suerte, al sur de la capital. mil antorchistas se manifestaron por las principales calles de Hidalgo para denunciar la nula respuesta a demandas básicas como la infraestructura de hospitales, unidades deportivas, apoyos a la vivienda que el gobernador Francisco Olvera Ruiz se comprometió a resolver al inicio de su administración y que hasta ahora no ha solucionado. Esto fue todo por hoy. Mañana tendremos más del sexto concurso nacional de poesía. No se pierda nuestra revista de arte. Que tenga buen fin de semana. Antorcha TV. Periodismo crítico.